ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പയും ബീഫും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കപ്പയും ബീഫ് കറിയും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ കപ്പ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നികക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ലേ കപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ ഒട്ടും വേവില്ലാത്ത കപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇടേണ്ടതില്ല കുറച്ച് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ വേവിക്കുന്ന പോലെ തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ അധികം വേവുള്ള കപ്പയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് പിന്നെ അഞ്ചാറ് ഉള്ളി കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ആറോടെ ഒരു പത്ത് അല്ലി വരെ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു എട്ടോ പത്തോ പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഒരുപാട് വഴറ്റിയൊന്നും വേണ്ട ഒരുമാതിരി ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടല്ലേ വേവിക്കുന്നത് ഇറച്ചി അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴന്ന് മൊരിച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട ഒരുമാതിരി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ഇതിലിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികളൊക്കെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നില്ല തക്കാളി ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒരു തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ തക്കാളി ചേർക്കുന്നേ ഇല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ ഇതിന് എടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെർച്ചിയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ കേൾക്കണ വരെ വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടും കപ്പ വെന്തത് ഞാനിവിടെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അത് ഒഴിവാക്കിയേക്കുക ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത മുളക് ഒരു ഒന്നോ അടങ്ങി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊട
എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഏത് മുളക് പൊടിയാണോ ഉള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കപ്പ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കപ്പ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ കപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കപ്പയ്ക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കിട്ടും ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒടുവിൽ കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളി ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചൊഴിക്കാം കുറച്ചുള്ളി പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പ ഉലർത്തിയതും ബീഫ് കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഭവമാണല്ലോ നമ്മുടെ കപ്പയും ബീഫും എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്